sẽ gặp gỡ với anh một anh ứng cử viên uh, candidate uh, Pradeep uh, Tiwari. Uh, I hope I, I yes, you did. pronounce well, your name right. That's how you pronounce it. Uh, anh uh, Pradeep là gốc người Ấn Độ, uh, nhưng mà anh đến với chúng ta uh, là bởi vì uh, cộng đồng Việt, Việt Nam ở đây cũng khá là đông. Uh, cho nên tối nay uh, là mình sẽ nói uh, bằng hai ngôn ngữ, uh, bằng tiếng uh, tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thì Uyên Di sẽ cố gắng uh, ngày hôm qua khi mà làm cái um, interview uh, cũng nói chuyện với uh, em Lê Phô Nam thì có anh Phùng Mai uh, feedback là mình nói tiếng Anh nhiều quá. Uh, thì hôm nay Uyên Di sẽ cố gắng uh, nói tiếng uh, dịch ra tiếng Việt ha để cho ứng uh, cử tri trong vùng có thể um, hiểu được uh, những người lớn tuổi có thể biết được là anh Pradeep là ai um, để chúng ta có thể uh, bỏ phiếu cho, cho cho đúng hơn Yeah, ok um, So in a nutshell, uh, mm -hmm. could you uh, introduce yourself to the, uh, the viewer? Okay. Okay. I, I'll hold oh, it sure, thanks. So firstly I'd like to pay my uh, respects to the traditional landowners uh, My name is Pradeep Tuari She said it correctly, she pronounced it correctly. So I'm um, standing as an independent candidate for the Stony Creek Ward, and I'd like to represent my community. I'd like to see some positive changes in our council that I think we lack, and I'd like um, our community to get a fair and transparent um, view of the core services that council provide. Right, okay. Yeah. I'll stop you right there, so mm -hmm. I could do a little bit of in, um, translation. So anh uh, Pradeep uh, là một ứng cử viên cho vùng uh, Stony Creek Wood thì, thì uh, cái vùng địa hạt này nó gồm những vùng là Braybrook, Mason and Putnam and uh, West Footscray uh, Đó là cũng khá là lớn phải không quý vị? Uh, thì uh, anh... Uh, sorry, I forgot what you were saying about you con your concerns, you want to bring the, the, the concern to... So I, I, I want positive changes in the Council. I think we're lacking a lot of um, positive changes for our community. Right. Okay. Maybe I can you translate that. Yeah. yeah. So anh anh nói là anh muốn đem một cái anh, thay đổi một cái chiều hướng tốt đẹp lạc quan hơn à, cho cái uh, cái vùng của anh ở cho cái council của anh. Um, ok. Uyên Di sẽ đặt câu hỏi là những cái những cái cái chiều hướng tốt đẹp những thay đổi chiều hướng tốt đẹp là những cái gì uh, cụ thể nhé. So uh, what are the changes? Um, that you want to bring to your local council? So what I'm advocating for or in my policies and the first one which I guess all the candidates have said um, are lowering rates mm -hmm. but I'd like to say not it's not just about lowering, lowering rates it's easy to say let's lower rates for everyone and get votes but that's not my mandate what I'd like to do is actually um, see where we can lower the rates so I've identified in council budget there's lots of wasteful spending happening where we can save money for ratepayers. Mm -hmm. So if we address those um, unnecessary wasteful spending, we'll be able to lower rates that way. So that's that's my vision for lowering, lowering rates. Um, then, would you like to translate? Yeah, oh, yeah. thank you. <laughs> I was just thinking. Um, so I'm Drip nói là anh muốn hạ thấp cái giá cái cái tiền thuế nhà xuống bởi vì anh thấy á, là cũng có rất là nhiều uh, chuyện mà chính mà chính quyền địa phương á, uh, xài không đúng chỗ thành ra anh 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 muốn tìm hiểu và anh anh muốn thứ nhất là hạ thấp cái tiền rẫy xuống uh, ok um, như vậy thì mình sẽ hỏi 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 anh là chính xác là anh hiểu nhiều anh hiểu cái gì về chính quyền địa phương họ đã um, xài những cái khoản tiền này phung phí ở ở điểm nào theo như anh hiểu uh, so anh uh, so um, Freddy, yeah. <laughs> uh, you said that uh, the, the the local council has been spending money quite wastefully, in your own opinion. Uh, yeah. Could you outline some of um, the things that they they spending their money? Well, on? yeah, I mean, if I go into examples, it'll be all night. But yeah. let's just say I'll pick up one as recent as last year. Um, they've spent uh, about two hundred and almost two hundred fifty thousand dollars on a sign for Footscray Park to save Footscray Park, you know? So how much money? $250,000 on okay, a sign. $250,000? On a sign that How says big is the sign? It's, it's, it, it's regardless of the sign, it's just a sign. 
They spent yeah. two hundred and fifty thousand dollars, and uh, they did not consult with any ratepayers. Right. And I'm a ratepayer. I received no notice. Should we be spending this money? And that's what I mentioned about being fair and transparent. Mm -hmm. Any money, extra money that we spend, ratepayers have a right to know. We have a right to know where our money is going. Right. Maybe I don't want that sign, or mm -hmm. maybe I do want that sign, but no one asked me. Fair enough. You know? yeah. So that's. That's just one example. I mean, there's many examples, but that's probably a, a, one of the best examples. I mean, $250,000 just on a sign, just gone out like that without consulting the community. À, thưa quý vị, thì ở đây Di cũng muốn uh, nói rõ hơn á, là khi, bởi vì mình là những người cư dân sống ở đây thì mình phải, phải trả tiền thuế và khi mà uh, chính quyền địa phương xài những cái cái khoản tiền đó đó thì đúng ra là họ phải uh, đăng báo, uh, họ sẽ có những cái cuộc họp cộng đồng để mà xem coi cư dân ở đây có hoàn toàn đồng ý với những cái khoản tiền mà họ sẽ chi phí ra xây dựng cái gì hay không à, nhưng mà theo như anh Pradip nói đó là vừa rồi á, anh thấy là họ uh, xài hai hai trăm năm ngàn đô để uh, làm một cái uh, bảng uh, dựng lên uh, đặt tên đây là đây đây, đây là công viên uh, Phước Cầy mà theo anh thấy là không có cần thiết phải làm như vậy thì nếu mà là theo số lượng thì anh sẽ nhìn vào những cái khoản đó và anh sẽ đòi hỏi một cái sự uh, chi thu minh bạch hơn uh, anh minh bạch cái tay của anh nó che mặt anh anh <cười> dạ. uh, thì uh, anh nói là nếu mà anh là được thắng vào giải cao uh, được được ngồi trong cái vị trí uh, cao số lượng thì anh sẽ uh, cố gắng À, tranh đấu cho cái chuyện mà chi thu nó minh bạch hơn trong cái cái vấn trong cái cái, cái vấn đề tiêu xài của council. Uh, okay, apart from that, uh, what else would you like to um, advocate yeah, so for? I mean, so I'm, I'm also advocating for um, things such as uh, better graffiti management systems. So um, we've got you just need to drive down a few streets in our in our council and you'll see graffiti everywhere, yes. tagging yes. everywhere. Yeah. It looks ugly, it puts people's, you know, the value of the area down. You know, people don't want to move into an area where there's graffiti everywhere. Um, you know, it, it looks scary as well. Mm -hmm. And the current system that we have is not very good at all. If you report graffiti to the council, they'll, they'll ask you to go to the police, they'll give you a voucher, then you go to paint spot and you get a voucher and then you have to sit on a Sunday and you have to paint it yourself. That's our current system in council. I think that's very old and outdated. We have you know, enough facilities to have a much, much better graffiti system. Not just um, getting rid of graffiti, it's also, if you've seen a lot of the street art around, so lots of buildings have been painted with really, really nice um, uh, paintings. I own a business down in Barclay Street. They've made a really nice peacock painting there. Okay. You know, and it looks really nice. People come down from far away to see it. So we need that kind of system for the whole area, not just one or two buildings. True, true. Because yeah. um, I heard uh, one of our candidates have addressed uh, the, the graffiti mm. um, uh, problems or issues, and I was just saying that <coughs> in Melbourne, uh, in our Melbourne city, yeah. we have a whole laneway, a few laneway dedicated for that, exactly. and tourists from yeah. all around the world and came and visit. Yeah. And we have lots. Laneways. We have lots of um, young artists. Yes. You know, if we promote these local young artists to do better, you know, better street art that I call street art, yes. you know, yes. they'll be encouraged yes. rather than going around and doing ugly tagging. Yes, yeah. true. So anh Pradeep còn nói là uh, anh, anh có mối quan tâm đến cái uh, cái vấn đề mà vẽ bậy. Uh, nếu mà bạn nào không có hiểu, chưa có hiểu cái cái, cái, cái chuyện này uh, vì không phải là cư dân ở Melbourne hay là ở nước Úc này á, uh, thì uh, các bạn sẽ thấy là nhiều khi trên đường, trên đường những cái bức tường trống á, uh, các em trẻ có thể nó là đa số là những người trẻ và họ có năng khiếu về nghệ thuật vẽ họ hay tới đó họ vẽ theo cái kiểu mà họ thích thì mỗi người mỗi kiểu thì thành ra nó nó nhìn nó cũng hơi lộn xộn à, và và khi mà người dân cư dân bình thường à, bước vào trong cái môi trường đó thì thực sự là hơi hơi sợ à, nhìn thì thấy nó hơi hơi hoang nó hơi hơi sợ một tí thành ra anh Pradip à, muốn nói là anh sẽ à, vận động à, để có những cái khoản tiền để mình có thể uh, dọn dẹp uh, hoặc là mình sẽ uh, tạo một cái nơi chốn đàng hoàng uh, cho những người yêu thích nghệ thuật đến đó để thi thố tài năng chứ không phải là vẽ bậy trên đường uh, để làm mất cái giá trị và, và mỹ quan của đường phố uh, 
Um, yes, okay. So that's, that's number two on your list. Um, what else is there? The next one is um, assisting businesses and traders post-COVID. So as you all know, we're almost, you know, fingers crossed, um, restrictions are easing and hopefully in a few months we might be out of this COVID situation. But a lot of businesses have been facing a lot of difficulties since post COVID, uh, since COVID uh, started. And I'd like to make a plan for them to help them out of COVID. So um, there's actually a lot of uh, traders that have just abandoned them. They've, they've left their shops, they cannot run their shops. They don't know how to get customers back in again. So we need to have a plan. I'd like to you know, have a plan which involves consultation between the business and council, sitting down together, seeing what's the best way out of this. And I've, I've, list, I've listed some ideas out, but it's as simple as um, uh, um, having these. The, the councillors currently put park lifts. They like outdoor dining seats. But just by having them, it doesn't make any sense. How do you get customers to come and sit on them? Mm -hmm. So that's what I meant by having a plan in place in like you know, allowing like you know, customers to come back to businesses and businesses to reopen slowly and safely. So um, yeah, that's something I'll be working on when I'm in council. Yeah, I'm, I'm hearing some money involved, money. quite a lot of money actually. Uh, not necessarily because a lot of this money is um, uh, state funded. Right. So it doesn't, it doesn't necessarily mean that council or ratepayers will have to pay this money out yeah. of their pocket. Yeah. So that part that, that I, t I told you of, it's actually not paid by rate pay. State yeah. government is offering that. Yes. They're offering it, we should take that. Yes. You know, it's not going to cost our rate payers anything, but not just offering it, we should be um, using it to the full potential. Yeah. You know? So that's why, that's why I say when we need a plan, we need a plan of action to best decide. And of course it shouldn't um, affect rate payers. You know, yeah. It shouldn't mean that our rates are going up like that. Mm -hmm. That's why we need a proper plan in yes. place. Actually, other candidates can address this issue as well. Mm -hmm. And uh, well, I think all of us are aware that this is a very crucial issue in our community. Mm -hmm. um, and uh, it is the, the funding, the money is coming from the state government. Mm -hmm. uh, but however, um, as a resident in, in, the, in the local council, mm -hmm. uh, we, uh, as a as a resident, we we are concerned about the, the rate payer, yeah. you know, so because you yeah. need money paying for yeah. this and that, yeah. uh, and then at <coughs> and beside that, you want the rate to cut back to be to cut exactly. back. Uh, how are you going to so I can able to yeah. balance that? I'll address that. So, we, and this is in relation <laughs> to traders or businesses. So, it doesn't mean that you have to um, increase rates to help them. So um, I, I should have uh, said this in the start. So I run um, um, West Footscray Traders Association down in West Footscray. I'm the president of that association. Yes. We're a group of shops down in West Footscray. Now, in the past, what we've done to get community to businesses is we've held events and festivals. We've held events such as um, uh, Christmas carols. We've held an event called um, uh, uh, West Footscray Festival of Lights. We did not ask ratepayers to pay money. Mm. The traders get together, you know, we hold these festivals, community comes down, and um, we share the cost between that, between us, and um, <coughs> it doesn't end up paying the ratepayer or anything. So as an example, you know, holding events, it doesn't have to be large scale festivals, it can be markets, it can be anything to bring the community yeah, down. Yeah, 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 have some more. Yeah, so as I was mentioning, it, it doesn't need to be um, that Rate payers don't always necessarily need to spend money to help everyone. I mean, it's nice. I'm sure a lot of rate payers won't mind paying you know, uh, for traders to get back up on their feet. But the example I've mentioned, like we've held uh, Christmas carols just uh, in this passing December. You know, we don't we don't receive any grants or from the government or from council, or, and we don't expect rate payers to pay it. What we do expect is community to come out see you know help those traders um you know buy their products and keep shopping with them yes. that's how a community <coughs> will come back to you know traders and it won't cost them anything that's the kind of plan that i have anyway yeah um okay thank you uh, i think i need to uh, translate, translate that so um yes yeah, so i'm um, pride uh, có cái kế hoạch là anh sẽ uh, làm sao giúp đỡ cho cái những người uh, thương những người thương gia trong vùng À, sẽ vượt dậy cái, cái cái công việc của họ công việc làm ăn của họ bằng cách là sẽ tổ chức những cái cuộc họp à, giữa thương gia à, và hội đồng thành phố để mà ngồi xuống à, đưa ra một cái kế hoạch tốt nhất 
à, để để đạt được cái kết quả tốt nhất thì Uyên Di có hỏi là à, nếu mà như vậy thì à, những người cư dân á, họ có phải chi ra một cái số tiền nào đó hay không hay là à, à, mình đồng thời đòi hỏi cái mức uh, rate nghĩa là cái mức thuế uh, giảm xuống và mình cũng đòi hỏi là cái, những cái phục vụ nó nó vẫn có đó hoặc là nó tăng lên thì làm sao mình có thể làm được thì uh, anh cũng cũng uh, cũng nói giống như là những cái livestream khác thì mình cũng biết uh, nhưng mà mình cũng xem thử coi anh này nói như thế nào thì đúng là anh cũng nói là cái cái tiền mà để giúp đỡ cho những thương gia là nó nó, nó đến từ cái uh, uh, chính phủ tiểu bang à, và anh sẽ cố gắng à, à, đưa ra à, cố gắng à, tổ chức những cái lễ hội để đem người ta ra khỏi à, khỏi nhà và đến với à, những cái khu shopping à, và từ đó thì hy vọng là cái cuộc sống và cái cái cái, cái, cái sinh hoạt à, nó sẽ trở lại bình thường. Uh, yeah, just just that. And can I just add on top of that? So my next point was going to be that I'd like to um, create more local jobs. But by what I've just mentioned, by you know getting community out, getting the shops to open back up again, having events and festivals, will create more local jobs because shopkeepers will need more staff, you know bartenders will need more waiters, you know assistants, cashiers. So by doing these um, activities and events, it will be creating more local jobs within the community. Yes. Okay. Uh, would you, did you say that you are the president of the trade, the Footscray the trader? West, West Footscray West trade, trader. trade Association. Right. So, and we've um, we've been associated for the almost five years now, oh. and we saw the need to connect community with businesses. Yeah. That's why we grouped together. Right. So, yeah. um, and it's, it's 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 almost all the, the shops down in West Footscray. We've got a very good um, variety of shops there, restaurants there. And we just grouped together so we could um, lobby council as well and you know make a better place for shopping for all and that's what we continue we intend on continuing to right, do right. and it's worked really well if you come down the, the traders that are there you know they're, they're quite happy they've navigated through corona very well and we'd like to expand that what we've done there as a community we'd like to expand that into all of Darwin right you mean yeah. traders I'm thinking of businesses, uh, businesses yeah. general business or builders or... It's, no, no, sorry, when I say traders, <laughs> traders is just another word for businesses. Right. So businesses yeah. means there's cafes, restaurants, there's grocery general stores, business, yeah. Business, yeah. there's um, supermarkets, there's hardware stores, everywhere, yeah. and that's what we call our traders. I need to identify that so I can translate that into Vietnamese. Okay, yeah. right. uh, So, anh Pradip là hội, chủ tịch của hội thương gia À, tại dùng à, vùng à, miền Tây Phút, Phút Cray, West Phút Cray à, và anh đã cái hội này thành lập được 5 năm cho nên à, thấy là anh cũng có nhiều kinh nghiệm à, trong cái, cái cái công việc tổ chức và và à, à, có nhiều kinh nghiệm trong cái công việc mà hội họp nói chuyện với à, với với những người à, à, liên quan tới cái, 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 cái lĩnh vực của mình à, như vậy thì mình cũng có thể nghĩ là À, anh có thể phục vụ à, đắc lực cho cộng đồng hay không? cái đó là sẽ do mình quyết định nha. bây giờ mình sẽ hỏi, à, bây giờ mình sẽ mời anh nói thêm một một cái à, à, điều quan, à, quan tâm của mình nữa. So yes, so far so good. I've heard that you have addressed uh, quite a number of um, quite needy issues in, yeah. in our local council. Uh, yeah, yeah. Is there anything else that you want to share? I mean, I've got lots of ideas, you don't have lots of issues, but it's probably too much to go on for here. But overall, I'd like to say that, you know, like I'm very passionate about, um, when I say community, I mean community means residents, traders, and council. We are all together. You know, that's right. why I, when I say, uh, that's what I mean when I say community. And I believe if we all work together, you know, on all levels, so council working with shops, businesses, businesses working with, you know, community, if we, if we are fair and transparent, you know, if we, if we don't hide anything, you know, and before like, you know, spending thousands and hundreds of thousands of dollars, if we consult with everyone that's concerned, um, I think we'll be on a good path to make a better city for all. Yes, yes. So, anh, anh Pradip nói là uh, cư dân, uh, cấp chính quyền địa phương uh, là, và thương, những người thương gia, là đó là những cái thành phần à, làm nên một cái cộng đồng. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cần phải làm việc chung với nhau, 
không uh, trong tinh thần uh, trong sáng không có dấu giếm cái gì hết ví dụ như trong cộng trong khang sổ muốn chi ra một cái khoản tiền gì đó thì phải nên uh, tham khảo với lại cư dân uh, uh, thì như vậy uh, thì cùng nhau làm việc chung với nhau thì mình sẽ sẽ có được một cái cộng đồng một cái xã hội tốt hơn uh, và anh cũng có nói thêm là uh, anh uh, có rất là nhiều ý tưởng nhưng mà nói nói dài qua thì thì anh không có uh, anh nghĩ là không có tốt thì đó là lời nhắn gửi cuối cùng của anh là anh muốn tất cả mọi người sẽ làm việc chung lại với nhau trong tinh thần minh bạch và tôn trọng nhau để mình có thể đưa cái 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 cuộc sống cái cái, cái cộng đồng của mình tốt hơn. Um, ok, so um, uh, one more thing. Oh, I'll be quick. I'd like, <cười> yeah. like specifically in relation to like the the um, diverse you know, multi multicultural community that we have in Maribyrnong. But if I speak specifically about the Vietnamese community, I've personally um, grown up with many Vietnamese friends. I've gone with school with them. And I've always um, uh, taken, I've actually always appreciated and I've been inspired by um, events such as the Lunar New Year that mm -hmm. held, you know, and like even as a kid, you know, growing up, know we'd be fascinated with we'd wait all year that we can go and see like you know the lunar new year festival and enjoy it and would be proud to tell you know, other people that would come into our area so things like that have actually given me a lot of inspiration you know from the Vietnamese community so i'd like to say thank you to you know the entire community for that and um we'll continue on getting inspiration like that in the future to come Yeah, good to know. There's a lot of people, uh, a lot of Vietnamese uh, people in this area. <laughs> There is. But yeah. when I said I did festivals down in West Square, like Carol's other festivals, I took inspiration from these yeah. festivals, you know, from, from the Lunar New Year, from the other events that happen around here. They really inspired me. Right, yes, yeah. yes. So, anh Pradip có nói uh, lời cuối cùng là bởi vì uh, anh sống trong cái vùng này có rất là nhiều người gốc là Việt Nam và anh cũng đã lớn lên với uh, nhiều người bạn bè Việt Nam. Thì uh, mỗi năm uh, anh cũng mong đợi cái mùa Tết Trung Thu uh, để có thể tham gia uh, và uh, đôi khi là cũng có kể cho bạn bè nghe về những cái lễ hội của cộng đồng người Việt chúng ta đây uh, và anh cũng uh, những cái những cái uh, sinh hoạt như vậy đã tạo cho anh rất là nhiều uh, nguồn cảm hứng uh, để mà anh có những cái uh, ý tưởng uh, thu, uh, tổ chức những cái uh, lễ hội khác hơn uh, Yeah, ok, so uh, <cười> Uh, someone have um, mentioned not not here, but yep. after after I've uh, viewed, uh, I've talked to a few candidates. Yep. Uh, there's a feedback that I should uh, ask candidates about their family life rather okay. than just their That's their political uh, point of view or, or what they stand for. Um, so yeah. That's a good um, suggestion. So, <laughs> so um, I've in my family, I've got my mother and father. I've got three sisters. Yeah. Um, and. I've got a wife and I've got a 30-day-old daughter. 30. 30-day. Uh, which is one month one old. Month old. My first, my first um, child. Right. Yeah. And um, they're very supportive of me. My family is very supportive of me. So uh, personally, I run an Indian grocery store down in Barclay Street. Mm -hmm. That's what I do as a profession. Yeah. And uh, my family has been very, very supportive of me. They, um, as I just mentioned, I've got a very, very, very young daughter, but still, you know, they insisted that I um, should be campaigning and I should be like, you know, um, trying to help the right, community and yep. people. So my family are really wonderful. Yeah. Um, we've lived on Barclay Street in West Footscray for over 30 years, so we've been very local to this community. Yep. And how many candidates in Stony Creek? Is it 12? 11. 11. 11, 11 running for how many uh, positions? Two, two, two positions. Two yeah. Yes. So 11 candidates running for two positions. Pretty pretty tough. But, um, it is tough. Yeah. And look, I'd, I, I'd say uh, well done to all the candidates, you yeah. know, because it's, it's a tough job. It's not a glamorous job. It's not a job that's going to pay hundreds and thousands of dollars, mm -hmm. you know. It's, It's a serving job. We are there to serve the community. Yes. So um, yes, it's tough against uh, you know, 10 other candidates, but um, you know whoever the people think best for them, they'll vote for them. Yes. So and I mean, I'd like to add um, as an independent candidate, you know, well done to all these other independent candidates because it's not easy putting your hand up. Yeah. Yeah, to serve your community. So, well done to them all. Ok, cool. Mm. Uh, so, anh Pradip nói là anh có gia đình uh, sống cùng với cha mẹ, uh, có chị uh, và có anh. Và đặc biệt là anh có một đứa con gái uh, mới có một tháng tuổi thôi. Uh, 
à, và anh cũng cho hay là trong cái Sony Creek World đó, là có 10, 11 người ứng cử viên à, để dành vô chỉ có hai chiếc ghế thôi à, thì anh cũng à, chúc mừng những người ứng cử viên à, và cũng rất là cảm kích cái tinh thần của họ bởi vì đây là cái cái job này không phải là cái job mà để lấy được một cái số tiền lương lớn từ các bạn à, một khi nào đó à, khác thì Nhi sẽ trình bày luôn là cái lương cái lương à, trung bình của một người cao số là sẽ là bao nhiêu và họ phải làm việc bao nhiêu để chúng ta hiểu thêm uh, ok so I think I think we we have shared enough and um, yeah. I think we're, we're okay now yeah thank yeah. you very much for having me yeah no worries and please um, do wait for the independence <laughs> <laughs> yes yes I think I think we need independence voice yeah. and um, yeah okay so I'm gonna turn around and, and speak in Vietnamese sure. with my viewer no thưa các các bạn, Uyên Di đến đây là muốn gặp gỡ với những cái người ứng cử viên vì có hai động lực, cái động lực thứ nhất là mình muốn biết những người này là ai và sẵn đó thì Uyên Di giới thiệu đến với những người quan tâm nếu mà đến được với những cái cư dân trong vùng thì đó đó rất là một điều rất là vinh hạnh cho Uyên Di bởi vì mình hy vọng là qua nghe những cái lời trình bày của họ thì cư dân sẽ dùng cái lá phiếu của mình một cách chính đáng hơn và cái thứ hai nữa mà duy nghĩ là uh, uh, nó quan trọng không có thua gì cái lý do này là bởi vì uh, là từ lâu rồi mình cũng đã nói chuyện về nhân quyền dân chủ tại việt nam uh, thì duy muốn uh, nhân cơ cái cơ hội này uh, gặp gỡ những cái ứng cử viên để mà cho các bạn thấy là uh, vâng ở nước úc là một đất nước dân chủ ai cũng có thể uh, giơ tay lên à, chạy ra ứng cử và có thể à, và để cho người dân tìm hiểu mình là ai và từ đó bầu cho mình hay là không bầu cho mình à, thì thì đó là quyền lựa chọn của người dân à, chứ không có à, phải là vì do à, quen biết hay là vì vì do một cái nguồn gốc gia đình như thế nào mà được à, trở thành các lãnh đạo thì đó là một cái điều rất là tốt à, ở trong cái xứ sở tự do và đây chính là một cái à, chuỗi bằng chứng rất là hùng hồn à, nếu mà các bạn nào chưa hiểu à, về cái xứ sở tự do của Úc Châu mà nơi Uyên Di đang sinh sống à, và, và bởi vì là <cười> xứ sở tự do mình có quyền bầu cho nên mình phải bầu như thế nào để cho cái lá phiếu của mình có trách nhiệm à, mình phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình à, để mình có thể xây dựng một cái xã hội tốt hơn à, qua những người khăn sư lời như thế này à, à, sẽ Uyên Di sẽ không thể nào gặp gỡ hết những người khăn, những người ứng cử viên à, nhưng Uyên Di mong rằng là những người mình, mình gặp gỡ thì các bạn sẽ lắng nghe à, Nếu mà được thì xin share lại, chia sẻ lại cái cái livestream này để đến được với nhiều cư dân à, Những ứng cử viên mà Uyên Di không có cơ duyên gặp không có nghĩa là mình không có promote những người này Uyên Di tên đến đây không có phải là để promote ai hết đó. Mình đến đây để tìm hiểu họ là ai thôi chứ mình không có promote ai hết Và Uyên Di làm cái việc này là trên tinh thần tự nguyện <cười> à, cho bản thân mình và nếu được thì cho quý bạn bè được xa như vậy thôi à, bây giờ mình tạm ngưng ở đây nha xin cảm ơn các bạn đã theo dõi à, và rất là cảm ơn nếu mà các bạn có thể chia sẻ lại bye bye